ഹലോ മക്കളെ അപ്പതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രാമർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് യു എസ് എസിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഗ്രാമറും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് മൊത്തം ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഗ്രാമർ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമർ പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാമർ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ കൊറേയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു റീഡിങ് ഒക്കെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ഏതാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമർ തെറ്റാണ് അത് ഇന്നല്ലോ ഓഫ് അല്ലേ വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്രാമറിന്റെ ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമറിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമറിന്റെ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്തായാലും മിസ് സെറ്റ് ആക്കി തരും ഈ വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ യു എസ് എസിന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗംഭീരായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം വിനറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചു എഫേർട്ടും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് യു എസ് എസിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മിസ് മിസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെവൻത്തിന്റെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രപ്പസിഷൻ എന്ന് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മിസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേയുള്ളൂ അല്ലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ ഇൻ ഓൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു പ്രപ്പസിഷൻ പ്രപ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വേർഡ് വിറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോ നൗൺ ടു സം അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ വേറെയും കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ വേർഡ്സും നമ്മുടെ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ നൗൺ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പ്രോ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രാമു രാമു അത് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിങ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ നൗൺ അപ്പൊ അതും ആ ബാക്കിയുള്ള സെന്റൻസസ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സും തമ്മില് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ പ്രപ്പസിഷൻ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഒരു വാക്യത്തിലെ നാമത്തിനോ സർവനാമത്തിനോ ആ വാക്യത്തിലെ മറ്റു വാക്കുകളോടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പ്രപ്പസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ നൗണിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണൗണിനോ ആ സെന്റൻസിലുള്ള ബാക്കി വേർഡ്സുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻസ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് നമുക്ക് പ്രപ്പസിഷൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രപ്പസിഷൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കി സിമ്പിൾ പ്രപ്പസിഷൻ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പസിഷൻ ഫ്രേസ് പ്രപ്പസിഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ബുക്ക് ബുക്ക
or adverb. Apo, endana across, along, amidst, around, beneath, beside, inside, outside, within, without. Ida kendana, ida kyaana namma compound preposition. Kekhu ma thena koshi complex item namma kudon nille. Yesa thana endu compound preposition. Mathe the simple namma serum kekhu na in, out, off na kabari mandha na namma simple item serum kekhu na thana endu simple prepositions. Sale. Angi naale chamadi compound prepositions endu ana yeh enda ana namma da noun in order. അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിനോടും അഡ്വേബിനോടൊക്കെ ആ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി വരെ അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് അക്രോസ് അലോങ് എമിഡ്സ്റ്റ് അറൌണ്ട് ബിനീത്ത് ബിസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വിത്ത് ഇൻ വിത്ത് ഔട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോമ്പൌണ്ട് പ്രപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രേസ് പ്രപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ ആർ സം വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് പ്രപ്പൊസിഷൻ അപ്പൊ ചില വേർഡ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഓക്കെ അവരൊരു വേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ ഒന്നിച്ചെന്താണ് ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ആർ കോൾഡ് ഫ്രേസ് പ്രപ്പൊസിഷൻസ് അതായത് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഇതെന്താണ് മൂന്ന് വേർഡ്സ് അല്ലേ ലൈക്ക് ബൈ ദ വേ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരൊറ്റ ആ ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആവാണ് അവരെ അല്ലെ ആ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കുക അതായത് നൗണിനെയോ പ്രോണൌണിനെയോ ബാക്കിയുള്ള ആ സെന്റൻസിലെ വേർഡ്സും ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പൊ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വേർഡ് അവിടെ വേണം അപ്പൊ അവരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അതാണ് എന്ത് ഒരു വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ സം വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് പ്രപ്പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ആർ കോൾഡ് ഫേസ് പ്രപ്പൊസിഷൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർവേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ദ മെൻ ദ മെൻ ആർ മോർ ദൻ വുമൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സർവേ കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ടു അപ്പൊ മെന്നും വുമണ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയണം എന്താണ് ആ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ സർവേ നടന്ന കാര്യം പറയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്ന് പറയണം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെന്നാണ് വുമനെക്കാളും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സർവേ എന്താ പറയുക ശരിക്കുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വായിൽ വന്നത് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫ്രേസ് പ്രപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ അതാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് ഡാഷ് ദ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ എ മിനിറ്റ് അല്ലെ എന്താണ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ എ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ കൗ ഡാഷ് ദ ഫീൽഡ് ദർ ഇസ് എ കൗ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അല്ലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയ ദർ ഇസ് എ കൗ അറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഒരു സുഖലേക്ക് അല്ലെ ദർ ഇസ് എ കൗ അപ് ദ ഫീൽഡ് അതും അതെന്താണ് ദ ഫീൽഡിന്റെ മേലെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ യെസ് ദർ ഇസ് എ കൗ ഓൺ ദ ഫീൽഡ് അല്ല എന്താണ് ആ പാടത്ത് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയാ ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഡാഷ് ടു അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരാ അവിടെ എന്താ വരാ ഓൺ ഉണ്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഓൺ ടു അവേഴ്സ് അല്ല അല്ലെ ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ടു അവേഴ്സ് അതും അല്ല ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ടു അവേഴ്സ് ആണോ കോൺഫറൻസ് വിൽ എൻഡ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അല്ലെ ഓ അതിന് മുന്നേ മിസ് ഒന്ന് വിട്ടു ദ ഗാന്ധിജി സോറി ഗാന്ധിജി വോസ് ബോൺ ഡാഷ് ടു ഒക്ടോബർ അറ്റ് ആണോ ഇന്നാണോ ബൈ ടു ഒക്ടോബർ ആണോ ഓൺ ആണ് അല്ലെ ആ അന്ന് ജനിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ഓൺ ആണ് രണ്ടാം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഇ
ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺ ഡാഷ് ടോയ്സ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭ്രമം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഫോൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺ ഓഫ് ടോയ്സ് എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺ ഓഫ് ടോയ്സ് ഇന്നല്ല ഓണല്ല അറ്റല്ല ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺ ഓഫ് ടോയ്സ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺ ഓഫ് ടോയ്സ് I will take up the new post dash July. എന്താണ് ഇൻ ജൂലൈ ആണ് അല്ലെ ഐ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ന്യൂ പോസ്റ്റ് ഇൻ ജൂലൈ ജൂലൈയിൽ അല്ലെ ജൂലൈയില് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ജൂലൈയിൽ ഞാൻ പുതിയ ജോലിക്ക് കയറും എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ ജൂലൈ ആണ് ഇൻ ജൂലൈ റെഡി യെസ് ഇനി അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ടെൻസസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫോം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിനെ ആ ഇന്ന ടെൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർക്കാം യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണ് ഉള്ളു നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടെൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പാസ്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഫ്യൂച്ചർ അതെന്താണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആകെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ടെൻസേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ഭൂതകാലം ആ എന്താണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാവി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിലും ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നാല് രീതിക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നാല് യൂസസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നാല് യൂസ് ആണുള്ളത് ടു ഡിനോട്ട് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹാബിറ്റുവൽ ആക്ഷനെ കാണിക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അതെന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ചെയ്യും നാളെ ചെയ്യും മറ്റന്നാളും ചെയ്യും നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പണ്ട് ചെയ്യും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂസേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിനോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ സൺ ഈസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലെ ഏർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ ആ എന്താ പറയാ ഏർത്ത് റിവോൾസ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അത് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളതാ ദ ഏർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാ ടു ഡി നോട്ട് എ പെർമനന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥിരം സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ ഒരു പെർമനന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥ അതിനെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലണ്ടൻ ഇസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ തേംസ് അപ്പൊ ലണ്ടൻ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ലണ്ടൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും മാറിയിട്ട് ആ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമ്മുടെ ഏർത്തിന്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കില്ല അല്ലെ ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ലണ്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിന്റെ തീരത്താണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ പറയും
പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എ പെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് കം ഹിയർ എന്ന് പറയാം അതാ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ആ അത് നമുക്കറിയാം കമാൻഡ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളത് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എ പെൻ പ്ലീസ് കം ഇൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പ്ലീസ് കം ടു മൈ ക്യാബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഓക്കെ റെഡി ഇനി എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് ഇനി അതിശയോക്തി നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് വാട്ട് എ മാൻ ഹീ ഇസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ യെസ് അതാണ് എന്റെ അതിശയോക്തി വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സൺ ഷീ ഇസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഇസ് അപ്പൊ അതെന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് ഓഫ് ദിസ് ടെൻസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എൻ ആക്ഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അപ്പൊ ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നാണ് അപ്പൊ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി ചെയ്യും ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അല്ലെ അതാണ് എന്ത് ആ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്ഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദി മൊമെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് ടു ഡി നോട്ട് എൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഷീ ഇസ് ലീവിംഗ് ഫോർ മുംബൈ ഷോർട്ട്ലി അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഷീ ഇസ് ലീവിംഗ് ഫോർ മുംബൈ ഷോർട്ട്ലി ഏസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഷീ ഇസ് ലീവിംഗ് ഫോർ മുംബൈ ഷോർട്ട്ലി അടുത്ത് തന്നെ അവൾ മുംബൈക്ക് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതെന്താണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ടെൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ എൻ ആക്ഷൻ വിത്ത് കറന്റ് റെലവൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷന് ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ or an action with current relevance ipo ipo sambhavikkina aa karyathinu ipo current relevance und ennalla oru karyathinu namakku endu parayam ingane present perfect tense ennu paraya okay present perfect tense ennu paraya ready yes the plane has landed okay the plane has landed near the present perfect continuous tense okay present perfect continuous tense and then this tense is used to express the continuity of an action that began in the past and still going on adayade korchu munne thodangiyaana ippolum cheyidondirikkunnundu ennalla kaariyana endu present perfect continuous tense ennu parneyan boodha kaalathil thodangi oru pravarthi ippolum thodarugeyaanengil ee tense upayogikkunu i have been working in this firm since 2010 yan 2010 ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് മുന്നേയും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആളത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫേം സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ റെഡി യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ടു ഡു നോട്ട് എൻ ആക്ഷൻ ഓർ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഒക്കാഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയോ സംഭവമോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഡൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ മരിച്ചു ഓക്കെ അതെന്താണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാണ് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ യെസ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അത്രേ 
രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അതിൽ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ പോയി അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ട്രെയിൻ പോയി ഓക്കെ അല്ലെ ട്രെയിൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോ ഈ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ദി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ that started sometime in the past and continued without break till a later point of time in the past when someone something else happened appo bhoota kalathil thodangiya oru pravarthi mattoru sambhavam nadakkunnathu vare thodarnu okay bhoota kalathil cheyidondirunna oru sambhavayirunnu vera oru saanam thodangiya appo idu avada ninnu ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് വെൻ ഇറ്റ് ഡി റെയിൽഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ട്രെയിൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പായി ഓക്കെ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് വെൻ ഇറ്റ് ഡി റെയിൽഡ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ റെഡി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ദിസ് ടെൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദ വിൽ ബോർഡ് ദ പ്ലെയിൻ ടുമോറോ നാളെ അവരെന്താണ് ആ അവരുടെ പ്ലെയിൻ ബോർഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ നാളെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദ വിൽ ബോർഡ് ദ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന എപ്പോഴും വിൽ എന്നൊക്കെ വരും ഓക്കെ പാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വാസ് വേർ എന്നൊക്കെ വരും നമ്മൾ പ്രസന്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ്സ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ ആസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് സം ടൈം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്ത് നടക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഭാവിയിൽ അത് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ എന്താണ് ഐ ഷാൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് മൈ റിലേറ്റീവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെക്കേഷൻ ഞാൻ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും I shall be visiting my relatives during the vacation. In a future perfect tense, it denotes an action expected to be completed by a certain time in the future. So, what is the future? The future is the future. It is complete. It is not the same. The future is the future. It is the same. 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 Future perfect tense. Example, I shall have typed all the papers by 5 o'clock. So, I shall have typed all the papers by 5 o'clock. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഷാൽ ഹാവ് ടൈപ്ഡ് ഓൾ ദ പേപ്പേഴ്സ് ബൈ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അഞ്ചു മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ എന്റെ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ് ആക്ഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ എ സെർട്ടൺ ടൈം എന്താ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആ ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണ് tense is very rarely used valare rare aite use cheynadana its purpose is satisfactorily served by the future perfect tense itself appa adu endu kondanu nanachayinale idinde same purpose thanniyana nammada future perfect tense il ullathu pakshe endanu cheriya oru vyathasam mathrallu adu kondu very rarely use cheyna oru sambhavam i shall have been working in this office for 5 years by next month okay i shall have been working in this office for 5 years by next month റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ ഡാഷ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓക്കെ ഷീ ഡാഷ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും വരിക ഷീ ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ആണോ ഷീ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ആണോ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം she has been staying alle she has been staying in hostel since 2009 ഐ ഓഫൺ ഡാഷ് വിത്ത് എ പെൻ ഐ ഓഫൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ പണ്ടും ചെയ്തെന്ന് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഐ ഓഫൺ ഡാഷ് വിത്ത് എ പെൻ അല്ലെ ഏതാണ് ഐ ഓഫൺ റൈറ്
அடுத்த நோக்கே த போலீஸ் எஸ்கேப் சாரி த போலீஸ் கேம் only after the thief dash okay the police came only after the thief dash police came only after the thief dash namaka escape escaped und has escaped und had escaped und was escaped und okay ma nammada answer endana had escaped alu poi okay aa thief poi police ennittana vannathu alle the police came only after the thief had escaped okay ready this matter dash in the next meeting and then will be discussed in the next meeting alle this matter will be discussed in the next meeting nerthu okay, nokke he usually dash to school by cycle app eppolum cheyina oru karyana alle appo nokke he usually aal munneyum cheyidana appo endana he usually went to school by cycle alle he usually sorry 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 makale yes avan sinemada cherdayitte endey undu mari poi he usually went alla he usually goes aanu vera okay appo cheyidu kondi irikkina oru kaariyana this is tetti poi adana sorry okay cheyidu kondi irikkina oru kaariyana endana goes to school by cycle okay yes we dash our breakfast half an hour ago okay we dash our breakfast half an hour ago appo vaichu nokka edana avada vera we have finished our breakfast half an hour ago aano we finished our breakfast half an hour ago kaiyunu alle future in past le nadane kaiyunu half an hour ago kaiyunu appo endana we finished our breakfast half an hour ago okay ready yes ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രോണൗൺസ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രോണൗൺസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രോണൗൺസ് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ പ്രോണൗൺ ഇസ് യൂസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ നൗൺ നമ്മൾ നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് നൈൻ കൈൻസ് ഓഫ് പ്രോണൗൺസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് അപ്പൊ അവരുടെ ഫംഗ്ഷനും മീനിങ് അനുസരിച്ച് ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഒമ്പത് ടൈപ്പ് പ്രോണൗൺസ് നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് personal pronouns appo endana personal pronouns ennu parnanjal it is divided into three classes moonu class aaki divide edittunde adil endana first person second person and third person okay appo first person ennu parnanjal singular verumba i ennum plural verumba v ennum verum okay second person language anengil singular and plural endana you ennana pariya third person anengil singular he she it ennu parayam plural anengil they ennu use cheyum okay ni reflexive pronouns ennu parnanjal endana by the addition of self okay myself yourself themself ennu kada nammal parle a self add cheya okay to my your him her and it and by the addition of selves okay appo nammal plural aakuna samayath nammal endana themselves എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അങ്ങനെ സെൽസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഐ കറക്റ്റഡ് മൈ സെൽസ് വി കറക്റ്റഡ് ആർ സെൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽസ് ഡു ദാറ്റ് യുവർ സെൽസ് ഹി ഹേർട്ട് ഹിം സെൽസ് ദേ ഹേർട്ട് ദം സെൽസ് സിംഗുലറും ആ പ്ലൂറലും ആണ് ഓക്കെ ഹി കറക്റ്റഡ് മൈ സെൽഫ് അവിടെ സെൽഫ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അഥവാ സെൽഫ്സ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്താ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രൊണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ready ini adutana emphatic pronouns endana emphatic pronouns ennu parneya when the forms self and selves are used for emphasis they are called emphatic pronouns they usually occur immediately after nouns or pronouns example the president himself came before us that itself is my ലോസ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പൊ എപ്പോഴും നൗണിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോണൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതിനാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എംഫസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോണൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹിംസെൽഫ് ആളാ അങ്ങനെ ആള് തന്നെ വന്നു അല്ലെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഹി ഹിംസെൽഫ് കെയിം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് എന്ത് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹിംസെൽഫ് കെയിം ബിഫോർ എസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ബുക്ക് അതാണ് എന്ത് എംഫറ്റിക് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ദീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇന്റർഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച് വെറുപ്പിക്കുക അല്ലെ ഇന്റർഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഇന്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം വിച്ച് ഇസ് യുവർ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം വാട്ട് ഇസ് എന്താ പറയുക വിച്ച് ഇസ് യുവർ ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതാണ് എന്ത് ഇന്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണൻസ് ഐ ഈദർ വോണ് ഗോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ യെസ് ഈച്ച് ഓഫ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സം മണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ ഈച്ച് ഓഫ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സം മണി ഈദർ ഓഫ് ദം മേ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈദർ ഓഫ് ദം വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഈദർ ഈച്ച് അല്ലെ നീദർ ഓഫ് ദം വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിനകത്ത് രണ്ടു പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈച്ച് ഈദ നീദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് അതർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോണൗൺസ് ദ ടു ഗേൾസ് ലൈക്ക് ഈച്ച് അതർ വെരി മച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയല്ലേ ദ ലവ് ഈച്ച് അതർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ആ ഈച്ച് അതർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ഇനി ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോണൗൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ജനറൽ വേ ഭയങ്കര ജനറൽ വേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോണൗൺസ് ആണ് വിതൗട്ട് സ്പെസിഫിക് റെഫറൻസ് ടു പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്സ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സാധനത്തിനെയോ തിങ്ങിനെയോ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാതെ ജനറൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോണൗൺസിനെയാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സാധനത്തിനെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹാസ് കം അപ്പൊ ഓക്കെ പാരാന്ന് ഒരു ഇതില്ല ഏതോ ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹാസ് കം ഓൾ വെയർ ഇൻവൈറ്റഡ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾ വെയർ ഇൻവൈറ്റഡ് എല്ലാരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടോ ഒരു തിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ല അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് എന്ത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പോയിന്റ് ഔട്ട് തിങ്സ് ഓൺ പേഴ്സൺസ് ദേ ആർ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് സച്ച് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ദിസ് That, these, those, such, ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് സച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് മൈ ബ്രദർ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് മൈ ബ്രദർ ഹാസ് ബ്രോട്ട് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് ദിസ് കണ്ടോ ആ ഹൗസിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ദിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് മൈ ബ്രദർ ഹാസ് ബ്രോട്ട് That is Manu's pen. അപ്പൊ മനുസ് പെൻ നമുക്ക് അറിയാം മനുവിന്റെ പെൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ അതാണ് മനുവിന്റെ പെൻ എന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് എന്ന് പറയണം അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ദാറ്റ് ഇസ് മനുസ് പെൻ അല്ലെ ഐ മേ ഹാവ് ഒഫൻഡ് ബട്ട് സച്ച് വാസ് നോട്ട് മൈ ഇന്റൻഷൻ അപ്പൊ അതല്ലായിരുന്നു എന്റെ ആ ഇന്റൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാനാണ് ആ അപ്പൊ അതല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സച്ച് വാസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ സച്ച് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ റിലേറ്റ്സ് ഓർ റെഫേഴ്സ് ടു എ നൗൺ ഒരു നൗണിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ നൗണിനെ റെഫർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഹൂ വിച്ച് വാട്ട് വെയർ വെൻ ദാറ്റ് ഹൂം ഹൂസ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് This is the girl who secured high score. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗേൾ എന്നറിയാം ആ കുട്ടി ആ ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിക്കണം ഒന്നിപ്പിക്കണം അല്ലെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ദിസ് ഇസ് ദ ഗേൾ ഹൂ സെക്യോർഡ് ഹൈ സ്കോർ ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ റൂ ഇൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സിറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സിറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ആണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു നോ ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ദിസ് ദിസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ
which you have pointed out are genuine. Alle, the mistakes none you have no verilla, mistakes something you have no verilla, mistake all you have no verilla. Edana, the mistakes which you have pointed out are genuine. Okay. Arthanoike, Geetanjali was the was the book Dash won the Nobel Prize for Tagore. Apa Geetanjali and the book which and which won the Nobel Prize for Tagore. She is a teacher dash we all respect. Whom Malay Namalay Apa and then whom the Yangal respect in her teacher on an She is a teacher dash we all respect. Whom we all respect. Okay, ready. Fruits are not ripe. Fruits are not ripe. These fruits are not ripe. Now, okay, Dash is the man who helped me yesterday. This is the man. Okay. This is the man who helped me yesterday. Clear? Yes. Neither Ada collocation and the collocation and the one natural pairing or combination of words. Upon number words in a or naturally pair yana the la number use illa. Okay, I'm going to pairing in the other number in the collocation in the way. Walk, walk, go. Okay, sorry. Vaka Galade, Sobhavika Maya Cherchi, and a collocation in the Parina. English Bashail, Vaka Gal Chilla Pratega Ridil Matrame, Yoshi Picarulu. Okay, Namalapuru, thanks a lot in the Nore. I'm writing an art, Divoli Etanagamala, thanks a lot in the Varia. Namarikilum, thank you a lot in the Varilla. Okay, thank you so much in the Vari. Vashe, thank you a lot in the Namal Varilla, thanks a lot in the Varia. A pangalilla pairing in the animal collocation in the Varia. We say a hard frost but not a strong frost. We have a hard frost and then a strong frost and then a strong frost. So, we have to say words and we have to say words. That is why we have to say collocation. Okay, ready? Yes. We have to say collective nouns. Okay, collective nouns. A noun which describes a group of things or a people as a unit. Okay, so we have to say a group of things or a people or a group. We have to say a word. That is why we have to say collective noun. The underlined words in the following list are collective noun. So, we have to underline it. Okay, ready? Yes, a crowd of people. Apa alkar de uru kootam. Apa a crowd. A herd of cattle. And then a herd ana in the collective noun. A fleet of ships. Apa then a fleet ana namale atreem ship ne ka atreem ships and the parayina the ana a fleet of ships and the parayina the. A team of players. A flock of sheep. A squadron of aeroplanes. A colony of ants. Alengil a pack of ants. A swarm of bees. A brood of chicken or a brood of hens. A pack of dogs or a pack of wolves. A school of shawl, a like school of fish, other shawl of fish. A swarm of mosquitoes or insects. A pride of lions, a troop of soldiers, a gang of criminals. A bunch of keys. Alle, ingene parin yana endo. Onnich korche saarnengal onnich nammalo oratcha idai to parin yana collective noun endo parin yada. Okay? Inam karinte enda herd of elephant endo parin. Okay? Herd of elephants. Okay? Ida kenda ana. Ida kenda ana collective noun ana. Okay? Ready? Yes. Apa itre mana? Nammalay da. Inu thatta oru video le nammal parin. Nada idhe bolay inyum ninka grammar items leer na irikyo. Okay? Apa itre engaringal endi chia onna adi bolay jo onnu gula vaichno ka. Ida ka nammal exam le onna simple item score ya amelu US isle. Ninka le itte vele advantage na oru ninka naal option end. Okay? Naal option da dale. E dinke onnu selecte da madhi halu ich uttar kandu bichhe. E dinke oru prashna ninka kiliya. Karna naal option a oru inda ponnu vaichno. अलग <laughs> Okay, thank you and all the very best for USS exams.